హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫిల్మ్ జల్సా సో జితేందర్ రెడ్డి జగిత్యాల టైగర్ సో టైగర్ జితేందర్ రెడ్డి గారి చరిత్ర ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ నెంచుకున్నారు అని చెప్పడానికి హీరో గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు మన ముందు ఉన్నారు సో వాళ్ళ మాటలు అసలు జితేందర్ రెడ్డి ఎవరు ఎందుకు ఈయన కథని చెప్పాల్సి వస్తుంది హిస్టరీ నీడ్స్ టు బి టోల్డ్ అంటున్నారు సో ఎందుకు ఈయన కథ చెప్పాలి అనేది వాళ్ళు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హలో అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా బాగున్నారా బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ కంప్లీట్గా సో సార్ అందరూ అడుగుతున్నట్టుగానే ఉంటుంది జితేందర్ రెడ్డి కథ అంటే వచ్చిందని చేస్తున్నారా లేకపోతే ఆయన గురించి చదివిన తర్వాత నేను ఇది చెయ్యాలి ఇది నిజమని చెప్పే కథ అనిపించి చేస్తున్నారా గ్యారంటీ మనైతే చాలా స్టోరీలు వస్తుంటాయి అంటే అవి నచ్చలేదని చెప్పి అవి బాగాలేదని కాదు కానీ మనకు కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మనం వాటికి న్యాయం చేయలేం కదా సో నాకు యాక్చువల్లీ స్టోరీ వినే ముందు ఒక బయోగ్రఫీ అనగానే అసలు నాకు బయోగ్రఫీలకి సంబంధం ఏముంది వదిలే అనుకున్నా కానీ బాబా గారు జ్ఞానశేఖర్ గారు నా స్టోరీలు తెలుసు ఆయనకి సో లేదు నువ్వైతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అంటే పొలిటిక్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎందుకండి సంబంధం లేదు కదండి ఫస్ట్ నేను నీకు నచ్చపోతే వదిలేద్దాంలే అన్నమాట కానీ నాకు విన్నాక వెంటనే డిసైడ్ అయ్యాయి అనమాట చాలా బాగుంది స్టోరీ అంటే క్యారెక్టర్ హైలైట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇది సినిమా కన్నా ఒక ఆయన జీవితంలో చూస్తే ఒక మనిషి నిజంగా ఇలాంటి ఒక మనిషి ఉన్నాడా మనం ఎక్కడెక్కడో హాలీవుడ్లో సినిమాలు చూసి గ్రేట్ అనుకుంటాము కానీ మన స్టేట్లోనే ఇంత గ్రేట్ క్యారెక్టర్ ఉందా ఒకప్పుడు అనే దగ్గర నాకు చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యామాట సో అది కూడా అప్పుడు కూడా నేను పూర్తిగా చేయాలా వద్దా అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక గ్లోరిఫై చేయాలి ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంది మనకు అవసరమా ఈ గ్లోరిఫికేషన్ ఏమో ప్రోపగాండ్ అవ్వచ్చు కదా చేయాలా వద్దా అని ఒక చిన్నది ఉందన్నమాట కానీ ఎప్పుడైతే జగిత్యాల వెళ్ళి వాళ్ళ ఊరిలో ఆయన అప్పటి నుంచి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది సర్వైవ్ అయ్యి ఉన్నారన్నమాట వాళ్ళందరినీ కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ జితేందర్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ చూసేసరికి నాకు అనిపించింది అనమాట అది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా జితేందర్ రెడ్డి గారిని ఒక దేవుళ్ళాగా వర్షిప్ చేయటం సో అదంతా చూసేసరికి నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఆయన కోసం పరితపిస్తూ నేను ఒక డైరెక్టర్గా ఆయన జితేందర్ రెడ్డి కథ చేయడానికి వచ్చేనేసరికి వాళ్ళు ఓవర్ వెళ్ళం అయిపోయి ఆయన గురించి రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటే నాకు అర్థమైంది ఇది జస్ట్ ప్రాపగాండ కాదు రియల్గానే అంత గ్రేట్ క్యారెక్టర్ అయినా సో సో గ్యారంటీ చేయాలని అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాయి అన్నమాట కృష్ణ మీకు ఏమనిపించింది కథ విన్న తర్వాత అంటే ఒక పర్సన్ లైఫ్ స్టోరీ ఇది ఆ దాంట్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మీ క్యారెక్టర్ విల్ డ్రైవ్ ద స్టోరీ కంప్లీట్గా డైరెక్టర్ గారు ఎలా తీసినా ఆ జితేందర్ రెడ్డి పాత్రలో మీరు ఒదిగిపోవాలి అంటే దాని గురించి ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసే బయోపిక్స్ వాళ్ళ గురించి చాలామంది చాలా తెలుసు ఉన్నాయి జితేందర్ రెడ్డి గారి గురించి వెరీ లెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు ఇప్పుడు వచ్చిన దాంట్లో సో ఒక మనిషి గురించి మనకు ఎలాంటి ఇమేజెస్ లేకుండా ఆ మనిషిలోకి ఒదిగిపోవాలి అంటే చాలా కష్టం అది సో కథ విన్న తర్వాత హౌ డిడ్ యూ టేక్ దట్ ఛాలెంజ్ టు యూ సో బేసికలీ రవీందర్ రెడ్డి గారు దెన్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ బ్రదర్ ఆఫ్ జితేందర్ రెడ్డి గారు సో నాకేంటంటే ఇన్ వన్ వే ఆయన దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటమే వాళ్ళ బ్రదర్ ఏంటి ఎలా ఉంటారు అసలు బేసికలీ ఎలా బిహేవియర్ అంతా అండ్ విరించతో పాటు కలిపి అండ్ దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు మనం డిజైన్ అనేది ఇంకా మాట్లాడుకునే ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఎక్కువ టైం కూడా సరిపోలేదు యాక్టరింగ్ ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ ప్రిపరేషన్కి ఒక టూ డేస్ వీళ్ళకి నరేట్ చేశారు నాకు ఓ సెకండ్ థర్డ్ డే షూట్లో ఉన్నాం సో సీన్ ముందు ఓకే ఈ సీన్ మనం ఎలా చేద్దాం మనం ఇలా వాక్ చేద్దామా లేకపోతే ఇలా ఇలా రియాక్ట్ అవుదామా అని బ్యాక్ బేసికలీ టీం వర్కే ఇదంతా సార్ ఇందులో చాలా చాలా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్గా ఇది ఒక వ్యక్తి పైన చేస్తే పగ ఒక వ్యవస్థ పైన చేస్తే ఉద్యమం అని రెవల్యూషన్ ఏంటి ఆ వ్యవస్థ ఏంటి ఆ రెవల్యూషన్ ఏంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే దీంట్లో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ లెఫ్ట్ భావజాలానికి వ్యతిరేకంగా జాతీయ నేషనలిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ ఒకటి ఉంది నెక్సలిజం గురించి ఉంది అండ్ పేట్రియాటిక్ ఫీలింగ్ ఉంది సో వాట్ ఈస్ దట్ వ్యవస్థ ఇక్కడ మనకి ఈ సినిమా ద్వారా జితేందర్ రెడ్డి గారి లైఫ్ ద్వారా చెప్పాలనుకుంటుంది ఆ టైంలో ఏంటంటే ఒక ప్యారలల్ గవర్నమెంట్ అనేది నక్సలిజం అనేది ఉందన్నమాట సో జితేందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఆ టైంలో తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నక్సలైట్ చంపేస్తుంటే వితౌట్ ఎనీ బిగ్
అంటే అందరూ అప్పటి వరకు ఎవరు వాళ్ళకి ఎదురెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎదురెళ్ళకుండా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళు వచ్చి చంపారు సో ఈయన మాత్రం అలా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నాక ఇంకా డిసైడ్ అయ్యారు అనమాట సో మనం వెళ్ళాలి ఇలా ఊరుకోకూడదు అని చెప్పి సో అది అది ఒక వ్యవస్థ దాని మీద వెళ్ళటం అనేది ఈయన రివల్యూషన్ ఓకే సో రాకేషన్న ఇందులో డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ ఉంది అంటే ఒక కాలేజ్ లీడర్గా ఉన్నారు అండ్ ఆ తర్వాత ఒక మాస్ లీడర్గా యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ సో టూ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అందులో మాకు మీ ఎంట్రీ దగ్గర అంటే కాలేజ్ అదే ఎంట్రీ అని అనుకుంటున్నదైతే ఒక స్టూడెంట్ని కొట్టే సీన్ ఏదైతే ఉందో కాలేజ్ గేట్ మీదకి అక్కడ లుక్ డిఫరెంట్ అయింది అండ్ ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ జితేందర్ రెడ్డి ఒరిజినల్ ఫార్మాట్లోకి వచ్చినప్పుడు లుక్ వేరే ఉంది సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ యాజ్ ఛాలెంజ్ వెయిట్ పుట్టాన అంతే పుట్టాన ఎంత వరకు అంటే వెయిట్ మోర్ దెన్ వెయిట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యూజువల్గా జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఒక లీన్గా ఉండాలి అని ఒకటి అనుకుంటాం కొంచెం ఈజీగా ఉండాలి సో ఇది ఈ క్యారెక్టరే కొంచెం స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఒక వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కదా మరీ సన్నగా ఉంటే ఆరు ఆరు అడుగుల ఆజాన్ బాడు వెయిట్ పుట్టాన్ అనేది కొంత అయ్యాలి మరీ ఎక్కువ కాదు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కేజీస్ అలా అలా వేసుకుంటే అప్పుడు బిలీవబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ టైంలో ఏంటంటే మనకి జిమ్లకి వెళ్ళిపోయి అలా కాకుండా మో మోర్ ఓవర్ లైక్ రెగ్యులర్ వర్కౌట్స్ ఉండే ప్రాబ్లం అప్పుడు ఆ రోల్ కోసం అంతా ఎక్కువ అప్పుడు వర్కౌట్ కూడా నేను యోగా ఒకటే చేస్తున్నాను అనమాట యోగా అంతే యోగా మెడిటేషన్ అంతే సో అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంటే ఇదే ఎక్కువ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ మేము షూట్ చేసింది కూడా డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లీ జితేందర్ రెడ్డి గారికి ఎంటూ పాలిటిక్స్ చేసి ఉంటే డైరెక్ట్ అప్పుడు జరుగుండే సో క్రోనాలజికల్ క్రోనాలజికల్గా ఫస్ట్ కాలేజ్ ఎపిసోడ్స్ స్టూడెంట్ ఎపిసోడ్ సో ప్రిపేర్ అయ్యాయి అనమాట ఓకే లిటరల్గా నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్నట్టే నాకు అనిపించి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ మన వార్ అగేన్స్ట్ నక్సైట్స్ అక్కడ నెక్స్ట్ ఆ సీక్వెన్సెస్ లాస్ట్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్లైమాక్స్ కూడా లాస్ట్ షూట్ చేసాం ఓకే లాస్ట్ సో అన్నీ ఒక ఆర్డర్లోనే వెళ్ళారు అయితే సేమ్ క్యారెక్టర్ సేమ్ జితేందర్ రెడ్డి స్టూడెంట్ జితేందర్ రెడ్డి ఒక అతను యాంటీ నక్సల్స్ జితేందర్ రెడ్డి ఒక అతను తర్వాత ఒక లీడర్గా సొసైటీలో లీడర్గా ఎదుగుతున్న జితేందర్ రెడ్డి టోటల్ త్రీ పేజెస్ చైల్డ్హుడ్ చైల్డ్హుడ్ ఒకటి ఉంది అది రాకేష్ కాదు అది ఒకటి దగ్గర వదిలేసాం రాకేష్ ఫోర్ పేజెస్ అయితే అక్కడ రాకేష్ నదిలేసాం సో మిగతా త్రీ పేజెస్లో కొద్దిగా లుక్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి సేమ్ టైం ఒక ఎదుగుతున్న చిన్న చిన్న అవాల్వ్ అవుతూ కనిపించాలి క్యారెక్టర్ అది కాన్షియస్గా కాదు కానీ తెలియకుండానే షూటింగ్ ఆర్డర్లో మొదలు పెట్టాం కదా కాలేజ్ నుంచి సీన్స్ బయటికి వెళ్తాయి సారీ సో అక్కడి నుంచి ఒక సొసైటీలో లీడర్గా ఎదిగిన దగ్గర నుంచి తెలియకుండా క్యారెక్టర్లోనే ఒక అవాల్వ్మెంట్ సీన్స్లో అలాగే కాస్ట్యూమ్స్లో కానీ హెయిర్ కానీ కొద్దిగా బియర్డ్ తగ్గించడం పెంచడం కాలేజీలో చిన్నది ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళాక మొత్తం క్లీన్ చేయం మీసం చిన్నగా ఉన్న మీసం కొద్దిగా పెద్దగా అలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ కానీ చాలా రేర్గా జరుగుతుంటే ఇలా క్రోనలజికల్ ఆర్డర్లో ముందు వెనక ముందు వెనక ఎక్కడ లొకేషన్ అయిపోతే అక్కడ తీసుకుందాం అనే పాయింట్లో ఉంటారు బట్ ఓకే అండ్ ఈ సినిమాలో ఎక్కువ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ నా తెలిసి రాకేశ్వర్ గారు ఇన్ని యాక్ష ఇన్ని సినిమాల్లో యాక్షన్ పాట ఎక్కువ ఇందులోనే ఉంది కంప్లీట్ యాక్షన్ పాట సో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చేసేటప్పుడు అండ్ కత్తి పట్టుకుని గొడ్డలు పట్టుకునే సీన్ ఎట్లా ఎలా అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఒక గుడ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఫైవ్ హౌస్ ఫైట్లో అయితే చాలా రోజులు చేసాం అది హౌస్ ఫైట్ హౌస్ ఫైట్లో ఓకే హౌస్ ఫైట్ ఒకటి అందులోనే కత్తి పట్టుకునేది అందులో త్రీ ఫోర్ ఫోర్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫోర్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఏదో బిల్డప్ ఇచ్చి అలా కాదు అసలు నిజంగానే అక్కడ హీరో ఫైట్ చేయాలి లేకపోతే ఏదో ఒకటి అయిపోవద్దు అనమాట ఆ అర్జెన్సీ ఉంటుంది ఇప్పుడు కంపల్సరీ అక్కడ హీరో వచ్చి ఏదో ఒకటి చేయాలి అక్కడ ఫైట్ చేయటమో లేకపోతే ఏదో గన్ పట్టుకోవటమో సో నాకు ఇంట్రెస్టే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అన్నీ నాకు ఏంటంటే హై ఉన్లో ఉంటుంది బట్ మీకు ఎంత హైలా కావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటుంది కదా అవును అండి ఫస్ట్ టైం ఇదే అంటే చేశాను మా బాహుబలి ఇవన్నీ మాత్రం ఇంకా అదేంటంటే ఇంకా నేను లీడింగ్ యాక్టర్ కాదు కదా సో అక్కడ బాహుబలి బద్రీనాథ్ ఇవన్నీ యాక్షన్ సెటప్ బేస్ ఫిలిమ్స్ బట్ లెంత్లో మీరు ఒక రన్ టైం ఎంత అన్న ఇది
అవును ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది పెద్ద హీరో ఎవరు లేరు సో అలా అని చెప్పి చరిత్ర సాగదీస్తే ఇంకా చిరాక్ వస్తుంది సో షార్ప్గా చెప్పాలి అలా అని చెప్పి టూ షార్ప్ అయితే ఇంపాక్ట్ మిస్ అవ్వకూడదు సో మరీ ఎక్కువ సీన్ తీసే చేసిన లేదు కానీ మల్టిపుల్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అయినా కూడా ఇంపాక్ట్ తక్కువండా హీరోతో కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా సో అది మెయింటైన్ చేయడం అసలైన టాస్క్ అనమాట ఎడిట్లో కూడా చాలా రోజులు స్క్రిప్టింగ్లో ఎంత టైం తీసుకున్నా వాళ్ళు ఎడిటింగ్లో కూడా అంత టైం తీసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడ కనెక్షన్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు కదా ఇన్సిడెంట్ బాగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నప్పుడు మరీ డల్ మూమెంట్స్ రాకూడదు కాన్స్టెంట్గా రైజ్ అవుతూ ఉండాలి సో దానికోసం ఎడిటింగ్లో కూడా నీ ఒక్కడే నేను కాదు మొత్తం టీమ్ అందరూ కూర్చొని కెమెరామెన్ గారు కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ రాకేష్ మేము మా ఏడీస్ అందరూ